Michael and Carl's interpreting resources. Dialogue. Drug possession. Briefing. A drug possession charge has been brought against a Mandarin-speaking woman, Miss Wu, after a tip-off alerted police to a possible supplier operating from her residence. Wu is being interviewed by Police Constable Granger following the discovery of various controlled substances within her rented property in Fitzroy. End of briefing. Dialogue starts now. Miss Wu, this interview is to determine whether or not you knew controlled substances were being illegally stored at your rental property, and also to determine if you or persons known to you intended to supply these substances, or have done so already. Do you understand? Eu entendo. Mas saiba que eu tenho muito pouco conhecimento sobre drogas. Eu só sei que elas são ilegais e que minha colega de quarto às vezes gosta de usá-las. I see. Miss Wu, however, we must question you in order to determine if you knew about the presence of these drugs, and if in fact you had ownership of any. You claim your housemate uses drugs, but did you also indulge in them yourself? Não policial. Tenho muito medo do que elas podem fazer comigo. Ouvi histórias sobre pessoas morrendo de overdose e isso me assusta. Acho que minha colega de quarto é louca. Miss Wu, we found quite a variety of different drugs in your flat, which aroused our suspicion that perhaps somebody was trafficking them, which is an even greater offense than possession. There were several hash pipes, two bongs, a container of no less than 13 ecstasy tablets, as well as three grams of speed. Quite a lot of party favors for one person, I'm sure you'd agree. Eu só sabia que elas estavam lá no armário, mas não sabia o que eram ou quantas drogas haviam. Minha colega de casa uma vez me ofereceu para usar com ela, mas eu recusei. Lembro que ela ficou um pouco nervosa quando eu disse não. Ela me disse para não contar a ninguém que elas estavam lá. No dia seguinte, ela me disse que estava cuidando delas para um amigo. Então, eu não mencionei elas de novo ou mesmo deles um segundo pensamento. Até hoje. Did you witness your housemate or any other persons use these drugs in your presence, Miss Wu? Sim, nós tivemos uma festa cerca de seis meses atrás onde um monte de gente que eu não conhecia veio para casa, e alguns deles fumaram aquela coisa no nosso quintal, mas eu não vi ninguém usar as outras coisas que você mencionou. So, your housemate was supplying the guests with the drugs she kept in the whole cupboard? Não tenho certeza, mas acho que sim. Foi ela quem sugeriu aos amigos para ficarem chapados, e foi quando notei aquele bong sendo passado por aí. Ofereceram-me uma tragada, mas eu disse que não. I wonder, Miss Wu, if you knew about the drugs in the house, why didn't you phone the police and report them? Para ser honesta, eu estava com medo de me meter em problemas só por estar na mesma casa com elas. Eu sabia que eram ilegais, mas não fazia ideia de que tipo de penalidade se aplica às pessoas que as têm. Eu também não queria irritá-la porque ela é bastante agressiva. You're doing the right thing, Miss Wu. Furthermore, it is clear to me that you did not have possession of these substances at any time, nor were you involved in the distribution of them. However, your housemate will have quite a bit of explaining to do. Eu entendo. Então, terei ficha criminal agora que fui entrevistada? In this case, I think a court would see clearly that your involvement was in no way law-breaking. I cannot see how you could be charged with either possession or trafficking, and I will be sure to inform the judge of how helpful you were today in answering all questions related to the matter. Obrigada, oficial. Agora acho que é melhor eu começar a procurar um novo companheiro de quarto. End of dialogue.